水不复一世深情。只想回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。无边死与喜如愁，朝来寒雨几回眸。做什么？你想怎么样？来人，来人！不用喊了。他既然能进来，想必我们也没有办法将他赶出去。你先下去吧。是，小姐。妹妹可真是明白人。我若是明白人，就应该早点看清你的真面目。是你，是你陷害我。李长如，若不是你心怀不轨，又怎么会作茧自缚？这一切都是因为你咎由自取。你是从什么时候开始怀疑我的？自从太子妃事件之后，我就非常确定。家里一定有人在和李长乐合谋。白芷临死之前拿出那把钥匙，就是想要告诉我，是你杀了他。哼，我没有。你们杀白芷的时候一定很惊慌，所以竟然将这么重要的证物掉落，自己都不知道。这就叫天网恢恢，疏而不漏。当我知道你要加害安乐公主的时候，我就决定将计就计。即便你知道我要害安乐公主，你又怎么会知道我的计划，故意甩掉宫女青叶啊？本来我根本就不知道你的具体计划。从一开始，我就是按照我的计划来进行。我特意挑选你进宫的日子，让安乐公主甩掉她的随行护卫。让你的人可以有时间下手，然后我再找到你做我的时间证人。如果你愿意为我作证，说明是我错怪了你，我还可以有一个好妹妹。可是我根本就没有想到，你竟然冒着欺君之罪也要置我于死地。但最让我痛心的是，你竟然真的是杀害白芷和太子妃的凶手。李未央，我还真是小看你了
原来自始至终，我的一举一动都在你的掌控之中。不过，就算你说了这么多，也只能证明白芷是我杀的。太子妃的死又与我何干啊？的确，我没有直接的证据可以证明你伙同李长乐去害死了太子妃，但是我知道是你。还记得我送你的那只金钗吗？太子妃，就死在我曾送给你的一模一样的金钗上。当时他一死，拓跋俊就拿着这只金钗来质问我。因为事出突然，我根本就来不及细想。可是我没有想到，你原来一早就有了害我之心。金钗是你李未央的，谁人能证明你曾赠与过我一模一样的？光凭你的一面之词，并不能把我定罪。我是没有办法把你定罪，但就凭你现在的欺君之罪，就足以让你永无翻身之日。本来这次事件，我是想要给你最后的机会。我期盼着你可以说出实话，期盼着你可以悬崖勒马，期盼着你可以对我有几分的真心。可是这所有的期盼，就在你指证我是凶手的那一刻，全都破灭了。所以李长如，你是不是从一开始就在利用我？你到底有没有真心的把我当做过你的姐妹？没错，我从一开始就是在利用你。我被压制了十多年，你的到来让我看到了希望。我故意挑拨你和李长乐，目的就是希望你们鹬蚌相争，我好渔翁得利。可是后来，后来你为了救我受了伤，你全心全意的帮我，我长到这么大。还是第一次感受到这种姐妹情，我真的很开心，开心到每一次利用你的时候，都有一点心软。李未央，本来我们可以做一辈子的好姐妹的，你处心积虑一直在利用我，竟然还说出想要跟我当一辈子的姐妹。你还记得我曾经跟你说过？我从小就喜欢上一个人吗？那个人就是南安王。他是我放在心口上爱恋了十年的男人。这十年来，我日思夜想，几近成狂。你可知道，在李长乐的光环底下，为了接近他，我用尽了多少心机，付出了多少努力吗？可当我要接近他的时候，为什么你要抢走他？是你毁掉了这一切，是你毁掉了这一切。我从来都没有喜欢过南安王，就是因为这样才更可恨。我那么爱他，他却对我不屑一顾，你什么都没有为他付出过，却能被他珍惜爱着。李未央，你凭什么？你凭什么？我无法忍受你左右他奸淫的心，我无法忍受你即将毁掉他的信念和谋划，我更无法忍受你活在他的身边。我要杀了你，不管付出任何代价，我都要杀了你！你恨我、怨我、你冲我来，你为什么要伤害这么多无辜的人？你杀死白芷，还有太子妃，不，是你。你身边的人都无法远离死亡的诅咒。是你害了他们，你所关心的人，白芷、太子妃、周雪梅，一个个都不得好死。还有三婶儿，哼，是我告诉赤云柔，周雪梅救回了紫妍，所以才会让赤云柔出手去害死三婶。这一切都是因为你在背后拨弄，你为了一己之私。做出了这么多丧尽天良的事情，你还有没有人性？没有任何人能够阻挡我爱他。为了他，我可以连命都不要。是我错了，我还一心在期盼着你可以有一点悔过之心。你泯灭人性，你已经无可救药，你满身滔天的罪孽，你根本就天地不容。如今我已经有了南安王的子嗣。母凭子贵，难道你没听说过吗
，我已经有了翻身的机会。从今往后，我们恩断义绝。叶飞扬，你别得意，我们之间还没有结束。李未央果然就是李未央，一切都在你掌握之中吧。换囚之事，倒是本王多此一举了。见过南安王，未央不过是命大而已。不过，还请南安王以后不要再为我冒险了。不是每个人都能让本王为他冒险的。换一局还有很多事情需要做。奴婢先告退了。殿下。你知道我最恨别人有事瞒着我，这么大的事你竟敢不跟我说！殿下，常如知道错了，常如应该第一时间把这个好消息告诉殿下。殿下不要再生气了。这本该是件喜事，你本可以凭着身孕成为我的侧妃，可惜现在你功亏一篑。还不是因为李未央？难道殿下看不出来吗？这次是李未央设计陷害我的，他已经知道了一切，他知道是我害了太子妃，也许他也在怀疑殿下。我警告过你。不要招惹他！你为什么就是不听？因为我知道，你爱他。我说过，我绝不能容忍殿下心里有别的女人。你也说过，你愿意安静的依附在我身边，可你没有做到。是。我做不到。我本以为我可以，可是当我看到殿下对李未央心动的时候，我就知道，原来一切都是我的一厢情愿。殿下，你死心吧。就像常如得不到殿下的心，殿下也永远得不到李未央的爱。你。我是同类人，我不想对你动手。好好生下孩子，不要再打李未央的主意。殿下，殿下，殿下，你还是不懂女人。你越是这样护着她，我就越恨她。如今，你觉得这件事该怎么办呢？这，大家都知道安乐公主已经死了，可是现在安乐公主又好端端的回来了，那么朕势必要解释清楚，不如把你们公主
，思讨的事公布天下，请陛下三思。也是啊，你们当使臣的回去也不好交代，弄不好项上的人头也保不住了。陛下，微臣有一个办法可以一试。哎，说说看。安乐公主虽然还活着，但是除了微臣和陛下以外，只有少数的人知道，大多数人是不知情的。不如。让大家都认为，安乐公主已经自尽身亡。可是柔然人都认为是李未央杀死了安乐公主啊！那是我们误会了。后来我们在公主的行囊中发现了公主的一份遗书，请陛下过目原来你们已经准备好，让安乐公主自尽了。哦，相信这也是安乐公主自己的愿望。可是公主自尽，你们回去，可汗也会责罚你的。那也总比公主私逃，闹得天下皆知的好。这样的话，那你就欠朕一个人情。你觉得该怎么办？陛下见谅，很多事情，微臣并不能做主。大魏与柔然虽为邻邦，可是百姓之间极少来往，风俗习惯也不相同。之前你跟朕提出的两邦互市，也并非不可。可是柔然想跟大魏签订互市协议，你们必须要答应朕几个条件。详细情形会由高阳王跟你们细谈。不知道你们意下如何呀？互市将是两邦最大的喜事，微臣代表可汗。多谢陛下，元烈王子将和本使一起留下来签订协议，并负责相关事宜。王子也可以代表可汗，全权负责所有事宜。既然如此，那就皆大欢喜啊！哈未央姐姐，之前安乐多有得罪，还请姐姐见谅。你是敏德的妹妹，也就是我的妹妹，作为姐姐。我又怎么会跟妹妹计较呢？你再也不是金枝玉叶了，日子也不会像从前。你可会后悔？我已经想好了，凡事有得必有失，我不会后悔的。那我们就一起祝福你，希望今后你也可以一直都快快乐乐的。那安乐也祝你们早日找到自己的如意郎君。时候不早了，那个人还等着你回合呢。我们上路吧。嗯，那安乐先走了，咱们有缘再见。走吧。安乐的心上人一直对他不离不弃，看来一定是对他真心真意的，否则安乐也不会抛弃一切和他在一块儿了。所以幸福呢是要靠自己去争取的，如今你也不用嫁去柔然了。可有勇气去追求自己的幸福啊？好了，准备走了。王兄，你今天怎么看起来闷闷不乐的？是不是安乐要走了，你舍不得？你能得偿所愿，我就替你高兴啊。签订协议只是你留在大卫的借口吧？王兄又不是魏人，在大卫又没有亲人，干嘛非要留在大卫呀？谁说我在大卫没有亲人来着？未央，就是我的亲人啊！王兄，你恐怕并不把未央当姐姐那么简单吧？就你机灵！你看他的眼神那么明显。不过未央那么聪明，这么久了，他竟然一点都没有察觉，证明他心里根本没有你。王兄，未央他不喜欢你。我知道，不过，只要他能幸福。我就满足了。虽然未央不喜欢你，但是我看得出另外一个人很喜欢你啊。谁啊？上古公主，她那么可爱，你干嘛不考虑考虑她呀？易敏德，我喜欢你。行了行了行了行了
，我的事情就不用你操心了。你呀，还是照顾好你自己吧，我就很开心了。走吧。拜见陛下。终于把柔然使臣的事给解决了，李未央，这次让你受委屈了，你说朕该怎么补偿你呢？是陛下还了未央的清白，说起来还得是未央来感谢陛下呢。嗯，朕真的没想到，你会逃狱，会打架，会顶嘴，还会破案呢。哼，脑子里啊。还有一大堆稀奇古怪的东西呢。朕真的很好奇，你这脑袋瓜里还有什么是朕不知道的？所以朕决定升李未央为朕的近身女士。谢陛下，未央，恭喜你，那就是御事了。起来说吧，李未央，这一次你可不要让朕失望啊。嗯。不过，陛下，您可不能抱太大的希望啊君涛，君涛，你没死，我就知道你没死。你脾气这么臭，阎王爷怎么会收你呢？我好想你，我以为我再也见不到你了，你知道吗？当我知道你死后，我的心都碎了。杀了我！那件事情怎么能怪我呢？太子妃从来都没有把我当成外人，她就像我亲娘一样。那天所有人都指证是你家小姐杀了太子妃，你让我怎么办？不管别人说什么，你都要相信我。我相信，就算全天下所有人都说你是男人，只要你说你是女人，我就相信你。我本来就是女人。女人，只有女人才会这么撒野。去死吧你！去死吧你！你要是再温柔一点，就更好了。我在宫里闷得慌，正想着出来玩，哎，没想到你就来约我了。你可真是我的知己啊！哦，这里的景色可真美呀！未央，你是怎么找到这儿的呀？这可不是我发现的，我可不敢鞠躬。哎，说好在这见面的，怎么没见人影啊？你还约了谁？元烈王子，你现在知道我跟未央的事是个误会。我也相信你之前说的那番话都是无心之言。不如我们一笑泯恩怨。握手言和吧。对了，有些事情我必须得跟你讲清楚。你到底什么时候找到李长乐杀害你母妃的证据，还未央清白啊？王子离开大卫的时间太久，有很多事情不明白。这件事情牵扯甚广，不能操之过急，否则只会害了未央。希望这不是你的推脱之词。如果你想坐拥其人之福。伤害未央，我作为未央的二弟，第一个绝不放过你。我一定会想尽办法带未央走。啊，原来你们俩在这儿啊，让我们好找。好啊，钓鱼这么好玩的事儿，你们两个都不带我，真是太不够意思了。还是未央好。时刻都想着我，我也觉得未央好。小姑姑
，侄儿知错了。那我们去抓条鱼，让公主尝尝鲜，算是赔罪了，行了吧？这还差不多。哎，对了，因为护士的事情，你们两个最近应该经常见面吧？俊儿、啊，王子可是老熟人了，你不要太欺负他了。小姑姑，公事私事怎能混为一谈？本王也是公私分明的人。哎哎哎，好不容易出来玩一次，可不许说这些扫兴的事儿。这样吧，九公主，你和二弟一块去钓鱼，我呢和殿下去看看附近有没有好吃的果子。嗯，走吧。嗯嗯，走。嗯，哎，我也要，我也要，我也跟你一块儿去。哎呀，你呢就好好去钓鱼。二弟，记得照顾好公主啊。嗯。呃，我要。你刚才是给我小姑姑和李敏德制造机会啊？嗯。你是说我小姑姑跟李敏德？真是个呆子，你才看出来啊！公主啊，她很喜欢二弟的。那李敏德也喜欢小姑姑？你确定？当然了，九公主可爱又善良，二弟也很喜欢她。她呀，就是死要面子，只要多给她一点机会。我相信他俩一定会有好结果的。还好你不是时时刻刻都那么聪明。嗯，走。哎，不对啊，我们是不是走错方向了？果园不是在那儿吗？没走错。我知道最近因为李长如的事儿让你心里很不痛快，我特意给你准备了份礼物。礼物？跟我来。漂亮的花儿啊，喜欢吗，未央？好多，好美啊！我当然喜欢了，这些都是我最喜欢的花。可是怎么会有这么多啊？这些花都是我亲手种的。这么多花都是你亲手种的吗？嗯。你骗我？骗你干嘛？自从你被贬入宫之后，我明明可以见到你，却要装作视而不见。明明见到你受苦。却不能宽慰你。每当这个时候，我就会来这里种花。我一想到将来有一天你会看到这些花，我就会重新恢复勇气。未央，虽然这些不是罕见之物，但是这也是一颗颗我亲自为你种下的。我希望不管过了多少年，你想起这片花海，你都会想到我。我想让你知道，在这个世上，你不是孤苦无依一个人。不管别人怎么欺负你，怎么让你难过，我拓跋俊都不会负你。我拓跋俊会永远陪在你的身边。不要，这样，你能感受到我的心意吗？在这个世界上，拓跋俊是最爱我的人。经历种种，我们早已两情相知。又岂须多言？我拓跋俊，生平能遇此知己，夫复何求？公主是生火还是鲨鱼啊？鲨鲨鱼，好血腥啊！你你你你你不要过来啊！你怎么害怕呀你？我我谁说我怕了？君子远庖厨，本公主，我当然选择生火了。那好吧，那我就为公主做回小人喽。咦，李敏德，来啊，五怪啊，来啊你。怎么了？眼睛进灰了。我看看。你别揉，别揉，别动啊。好点了吗？嗯。你说你呀、啊，生火都不会生。哎，那天你说，如果父皇执意让我和亲，你就带我走，是不是真的？哎，别闹了。哎，要是父皇派兵捉拿你，你怕不怕？
说你话呢，你怕不怕？你哪来那么多问题啊？烦不烦、啊？你是不是反悔了？我就知道你才不会带我走呢。哎，生气了。我答应过你，一定会带上你走的。就算皇上请天下之兵来捉拿我，我也一样带你走。怎么这么肉麻呀？你说你啊，杀鱼也不会杀，生火也不会生，你还能做什么呀？这生火呀，就应该这样：先把这个木棍架起来，架好之后呢，再把树叶放下去，这样吹。才不会灭。看你会不会灭！我，你干什么呀你？你的你的脸！我的脸怎么了？你你太逗了。我让你笑我，站住！站住！未央给祖母请安，给李大人请安，给母亲请安。你本不是我们李家的人，也不必如此多礼了。今天找你过来，是想知道长如的事。常如虽然不是我的女儿，但她却货真价实，姓李。未央啊，我一直在想，常如她一向性格温顺纯善，绝不至于做出欺君的事情。我想这其中，一定会有什么误会。如今虽说她和南安王已经有了孩子，可是圣上，天威难测呀。还不知道将来会怎么处置常如呢？未央，你现在是御史，得皇上信任，是否能在皇上面前求个情，让常如回家？哎，是啊，有了身孕的人呐、啊，身边没有家人照顾怎么行呢？未央啊，你去替常如求个情啊！对不起，祖母，娘。这次未央要让你们失望了，我不能为常如求情。若不是他有孕在身，他所犯下的罪行，百死难恕。你说这话是什么意思啊？三婶的死和他有关，白芷是他亲手杀害的。这李未央，李未央。你不要血口喷人，一定是你害他！我跟你拼了今天，我打死你！我跟你拼了，我打死你！别打了，别打了，别打了！打死你！别打了！放开我！别打了，别打了！未央，你没事吧？娘，我没事。未央，你说的都是真的吗？未央若有一字虚言，愿受天谴。老夫人。你千万别相信他的鬼话！自从他进了咱们家，咱们李家就没有出过好事。民风死了，雪梅走了，连大嫂也去了。如今大哥也被罚了风，就连常如也被害了。大哥，我求求你，我求求你了！如今常如怀着身孕被留在了宫中，这以后还不知道会怎么样呢？弄不好连命都会没了呢，大哥。祖母，不管您相不相信，这些都是事实。如果常如所犯下的这些错误都可以得到原谅，那那些因他而死去的人，他们的冤魂何时才能得到安宁？你，祖母对不起，祖母的请求，未央做不到。
飞鸦，你一介良人，若不是得到李家的庇护，你岂能活到今日？你恩将仇报，你会不得好死的，你会遭到报应的。你等着瞧！你既有了身子，若是早同本宫说，本宫还能为你做主。可事到如今。本宫也无能为力了。常如明白娘娘心疼常如的心意，常如现在别无他想，只想平平安安的为殿下生下孩子，为殿下开枝散叶。你既有此心意，便是好的。常如这次来是想提醒娘娘，殿下与柔然公主的和亲既然不成，娘娘也该为殿下选妃了。你似乎。话中有话，常如也不知道该怎么说。常如对殿下一片真心，却总被殿下误会。你有话就直说吧。娘娘，殿下对李未央爱慕非常，一心想娶她为妃。常如苦劝多次，却被殿下误会为心胸狭窄之人。不行，南安王绝不能娶此女。可是，也不知道此女是否有妖术，竟将殿下迷得昏头转向。南安王现在已经不能自拔，还请娘娘多多劝说。如今，只有娘娘的话，殿下才能听得进去了。启禀娘娘，南安王求见。要是被殿下知道我在这里，又不知道该怎么误会我了。你暂且回避一下，本宫今日倒是要问个明白。是娘娘。鱼儿见过母妃。宴会之事已经准备妥当了。母妃放心，一切安排妥当。今时不同往日了，你倒是需要找机会多和朝臣们接触。另外。如果有合适的人选，不妨考虑一下亲事。昨日本宫与皇上聊起此事，因为柔然公主的事，皇上似乎对你心存歉意，一心想为你找一个德才双全的好女子。你与母妃说说看，你是否心中已有合意的女子呢？有劳母妃费心。只不过选妃一事，倒不用急于一时。怎么能不急？就连高阳王都成亲了，你连个正妃都没有。我看，马太傅家的千金不错，知书达理，兰心蕙质，正好与你相配。你若愿意，本宫这就禀告皇上，就此定下。太傅千金虽然不错，可年龄尚小，儿臣经常出征在外。并非良配。儿臣忽然想起一件急事，恕儿臣先行告退。看来你说的没错，李未央，一子错，满盘皆输。娘娘可得想想办法，不能让殿下继续错下去啊。王子，可汗来信通知我，柔然铁骑已经兵临大魏的边境，现在就差六阵兵被屠了。王子还在等什么呀？六阵一破，大魏的屏障就会消失，到时候又是生灵涂炭。不仅死的是魏人，还有我们柔然人。这点牺牲和我柔然即将得到的利益相比，那又算得了什么呀？只要拿到六阵兵被屠。我柔然大军便可夺下黄河以北的土地，到时候，我柔然便和刘宋隔河而治。我已经跟高阳王在商定互市之事，此举对双方百姓都是大有益处的。我们为何不可以化干戈为玉帛呢？自古远交近攻，大卫和我柔然一直以来都是敌对的。王子，不要再犹豫了。不行
，危害百姓的事情，我坚决不做。王子，住嘴！王子若不答应，李未央恐怕性命难保。你敢动未央试试？为了柔然，没有属下不敢的事情。你，王子，没有时间了。今晚南安王府的宴会就是最好的机会。据属下安排在大卫的探子传来的消息，六阵兵备图极有可能放在军机所，而军机所的钥匙就在南安王府中。王子若想保住李未央，就必须下定决心，而今晚就是最好的时机。殿下用兵如神，微臣敬佩至极呀！今晚元烈王子和使臣大人能够光临毕府，本王荣幸之至。多谢殿下。我和王子也算故人，王子就别拘束了。殿下，刘太傅有请。本王失陪，各位请自便。殿下，来来来，来来王子请。属下已查明，军机处的钥匙藏在王府书房的暗格里。嗯。王府里面戒备森严，我该如何找到书房？为柔然尽忠，不计手段。王子若要进入内院。可以从上品公主这里想办法。我不想卷入其他人。李未央的命就掌握在王子的手中。李敏德，敏德，原来你在这儿，让我好找。你们在说什么呢？啊，我们在聊有关护士协议的一些事情。这段时间你一定很辛苦，你憔悴了好多。王子若要进入内院。可以从上品公主这里想办法。李未央的命就掌握在王子的手中。我们进去吧。嗯。哎，李明德，你怎么了？我的头，我的头不知道为什么突然间好疼。也许是这两天没有休息好。那怎么办？不如，不如我叫人先送你回去吧。宴会中途离席，怕是不妥。我只要找一个地方休息一下就好。你跟我来，李敏德，你坚持一下，坚持，坚持、啊。怎么样？没有发烧。我没事，没事。你帮我去倒杯水吧。嗯。南安王最近这段时间是频率往远深得皇上喜爱呀，可是啊，我们也不可要与他多多攒动。哎，来来来，喝酒喝酒。
水煮。在。